എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ അരവിന്ദ് ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ് ബി കോളേജിലെ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അധ്യാപകനാണ് ഏഴു കൊല്ലമായി കോളേജിൽ കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്വതന്ത്ര ലോകമാണ് ഈ ഒരു ശാഖയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു കൊല്ലം ആകുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എന്നെ വിളിച്ച ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സംഘാടകർക്കും ആദ്യമേ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ ഉച്ചയാണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഗ്ലൂക്കോസൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആക്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി മേഡം രക്ഷപ്പെട്ടു കാരണം ഫസ്റ്റ് ഡോക്ക് കഴിയുന്നവരെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾസ് ബോഡിയുടെ അകത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ ആക്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നൊരു സമയമാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടോക്ക് വരുന്നതെന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം സമമിതി സിമിട്രി ഇതിനു മുമ്പ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിനെ കുറിച്ചും തെർമോഡൈനാമിക്സിനെ കുറിച്ചും പല വേദികളിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ടോപ്പിക് ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് അറിയാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് സിമിട്രി അപ്പം ഈ സിമിട്രി എന്താണ് നമ്മൾ നോർമലി ചെറുപ്പം മുതലേ ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണോ സിമിട്രി അതല്ല അതിന് പല മാനങ്ങളുണ്ടോ അതിന് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ടോ മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുന്നു ആദ്യമേ ഞാൻ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയ ഡയഗ്രത്തിലേക്കാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ ഓയിൽ പെയിൻ്ററാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇന്നലെ എൻ്റെ പെൻ ടാബ്ലെറ്റിൽ വരച്ചൊരു ഡയഗ്രമാണ് ഈ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചു പിള്ളേരോട് ഒരു വീട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ ഏകദേശം വരയ്ക്കുന്നത് ആ വീടിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഒരു തെങ്ങ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും വരയ്ക്കുന്നത് ആ ഷേപ്പിലും ഒരു ഉദയ സൂര്യനോ അസ്തമയ സൂര്യനോ അതെന്തായാലും ശരി അവർ വരയ്ക്കുന്ന ഷേപ്പും ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ഷേപ്പിന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം താജ്മഹലിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇത് മതപരമായ ഒരു ചെറിയ ഫോട്ടോ ആണ് ഒരു ചക്രമാണ് പക്ഷെ ആ ചക്രത്തിലും ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട് ഇത് ഫോണ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് സ്പീഷീസിൻ്റെ ഫോട്ടോസാണ് ഇതിലെല്ലാത്തിനും ഒരു സമാനതകളുണ്ട് ഇത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് കൂടി കാണിക്കാം ഇതിലും ആ സമാനതകൾ നിങ്ങൾക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ഓരോ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുക എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് കൂടി ഈ അവസാനം കാണിച്ച മൂന്ന് ഫോട്ടോസും ആദ്യം ഞാൻ കാണിച്ച ഒരുപാട് ഫോട്ടോസും ആ കുട്ടിയുടെ ഡയഗ്രം അടക്കം ഈ ഫോട്ടോസ് തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എല്ലാ ഫോട്ടോസും വളരെ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡയഗ്രാംസ് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമിട്രി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസിൽ ഇത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് നല്ല രസമാണ് അല്ലേ ഈ രസം വരാൻ കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ സിമിട്രി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ കാണുന്ന രസം ഈ ഡയഗ്രത്തിനില്ല സംഭവം ഇത് നല്ലൊരു ബൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു കോൺഫറൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ടേബിളിൽ ഞാൻ കോളേജ് അധ്യാപകനായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കോളേജ് സ്റ്റോക്സിനൊക്കെ പോകും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വിളിച്ചിരുത്തി ഇനോഗ്രേഷനൊക്കെ വിളിച്ചിരുത്തുമ്പോൾ അവർ ടേബിളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ബൊക്കെയൊക്കെ വയ്ക്കും ആ ബൊക്കെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ആവാറില്ല ആ ബൊക്കെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ ബൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ഭംഗി ഉണ്ടെന്ന് ചില ആൾക്കാർക്കെങ്കിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിലൊരു ചെറിയ അഭംഗിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ത്രികോണത്തിനും അല്ല ഇതൊരു ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ അല്ല പക്ഷെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചെറിയ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ആ എന്തോ ആ എന്തോനെയാണ് നമ്മൾ കെ സയൻസിൻ്റെ ഭാഷയിലെ സിമിത്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് ചെയ്തു കാണും ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് കലേഡിയോസ്കോപ്പ് ഈ കലേഡോസ്കോപ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ രസം കാണാൻ കാരണം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചില്ലുകളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ക
നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവും ഒന്ന് സബ്ജക്റ്റീവും ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി പോലൊരു സാധനം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അതായത് തേങ്ങ മോളിൽ നിന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തേങ്ങ താഴോട്ട് തന്നെ വീഴും ഇതാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഈ ഒബ്സർവേഷൻസിനെ മാറ്റി ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും മാറ്റും അങ്ങനെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഫിനോമിനായിട്ടും ആൾക്കാർ സിമിട്രിയെ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിമിട്രി നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഒരു പക്ഷേ ടോക്കിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയ എങ്കിലും കിട്ടും സിമിട്രി നേച്ചറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആണോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു ശാസ്ത്രാധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സയൻസിൽ സിമിട്രിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വിച്ച് ലീവ്സ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് അൺചേഞ്ച്ഡ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ എടുക്കുന്നു ആ വസ്തുവിനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ വിധേയമാക്കുന്നു അതിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ചലനത്തിൽ ആ ചലനത്തിന് ശേഷം ആ വസ്തു ആദ്യം കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സിമിട്രി എന്ന് വിധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ഉരുട്ട് കാണുന്നു കരുതുക ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്റ്റിച്ച് ഇല്ലാത്ത ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപോലിരിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ എങ്ങനെ ഉരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് എത്ര ഉരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും എത്ര ആംഗിൾ ഉരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് ഒരുപോലെ ഇരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൽ എന്തൊക്കെ സിമിട്രി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിമിട്രി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു വസ്തുവിൽ സിമിട്രി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്സസ് ഓഫ് സിമിട്രി എന്ന് പറയും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ സിമിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ലൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു ഈക്വലാറ്റർ ട്രാങ്കിളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈക്വലാറ്റർ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ നടുക്കൊരു ചുമന്ന കുത്തൊട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കുത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കരുതുക അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡി ഫിലിം കാണുകയാണ് മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തനെ പോലെ ഒരു ത്രീ ഡി ഫിലിം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കുന്തം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ഷനിൽ ഫേസ് ചെയ്തൊരു കുന്തം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുന്തത്തിൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ച് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ പോയിൻ്റ് അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ നമ്മൾ പിടിച്ച് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിളിൽ തിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഈക്വലാറ്റർ ട്രാങ്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഇസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് എ റൊട്ടേഷണൽ സിമിട്രി അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൽ സിമിട്രി ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപാധി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിസ് ഓഫ് സിമിട്രിയാണ് റൊട്ടേഷണൽ സിമിട്രിയാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാവരും സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് കാണും അല്ലേ ആ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ വീൽസ് നിങ്ങൾ കറങ്ങുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എത്ര കറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും ആദ്യം എങ്ങനെയാണോ തുടങ്ങിയത് അതേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ചക്രം കുറച്ച് കറങ്ങങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ചക്രത്തിന് ഒരു റൊട്ടേഷണൽ ആക്സസ് ഓഫ് സിമിട്രി ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഈ അനിമൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഇതേ റൊട്ടേഷണൽ സിമിട്രീനെ നമ്മൾ റേഡിയൽ സിമിട്രി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ റേഡിയൽ സിമിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റാർ ഫിഷിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ആ സ്റ്റാർ ഫിഷിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ആരോ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ആരോയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റാർ ഫിഷിനെ തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാർ ഫിഷിൻ്റെ അതേ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കുറച്ച് ആംഗിളിൽ തിരിക്കുമ്പോൾ കാണും സോ ദാറ്റ് സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് റൊട്ടേഷണൽ ആക്സസ് ഓഫ് സിമിട്രി കെമിസ്ട്രിക്കാരനായത് കൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുക ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളമാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂളാണ് ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രത്തിൽ പോലെ ഓക്സിജൻ ആണ് നടുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ വെള്ളയിൽ കാണുന്നത് രണ്ടും ഹൈഡ്രജൻ അപ്പം ആ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ കൂടുതൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് തിരിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ്റി ഏകദേശമല്ല നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അതുപോലെ തന്നെ ക
uh, two equal parts and produces the same appearance even after reflection. We call that plane of symmetry. That plane of symmetry is also called the plane of symmetry. The oxygen is also passed in the plane. The two hydrogen is also going to reflect the same thing. We call it the water molecule. That means water molecule is said to have a plane of symmetry. In the case of the Mrgangal, we call it the plane of symmetry as bilateral symmetry. If we call it the plane of symmetry, Spesies ini perih dengan kalau kalau semua orang, adine kriteria mana itu middle kuda, katte jadi itu plane on. Ah plane katte ini plane itu kuda, nangal reflection ada tu kiri jal. Ah rend, adine rend piritam, ah rend sahara mangodik mangodik reflect ini jatuh kriteria mana itu am ragatine reproduce ini, madaya structure reproduce ini. So that means that species is actually said to have a plane of symmetry. Ini kuda anda, ini da Vinci da balre, prasakta mana itu. Painting anak dende, adanya dende painting anak, virtuian man anak tu perai. Ini dulu plane of symmetry orang dengan kalau mana, orang dengan mesti kita cinti cunuku. Apa dengan kalau mana selalu. Ini tu guna anak muna anak tu orang molecule itu symmetry orang do, illion orang yang main itu nama dia UC anak tu central point. Ini anak nama center of symmetry itu perai. Chemistry itu bahasa itu pernah dengan dal, ah central point itu kuda, nama dia straight line beri kimbo. Equal distance sila straight line, beri point sila meeti anak ni, ah molecule itu nama dia center of symmetry itu perai. Ingat. Ah central point itu kita nama kita straight line beri kita. Engkau equal distance le, nama kita ah straight line same points le meeti. Anak, lagi similar points le meeti. Anak, kita nama kita dengan center of symmetry itu beri. Nama kita yang mana center of symmetry molecule le, carbon dioxide. Anak, carbon dioxide itu korang sekarang le beri. Apa tarik kanan sini kita carbon dioxide. Anak, nama kita carbon itu apa itu apa itu oksigen. Apa carbon itu mana mati direction le, orang jenis sentimeter sanjiri kita oksigen akan ada orang gel, ini direction le, orang jenis sentimeter sanjiri kita oksigen akan. Apa carbon dioxide set to have a center of symmetry. Ini tu kuda anda improper axis crystal symmetry ingin orang ribad garang orang. Apa ini semua kuda di sana tanah, orang ribastu mana symmetry orang doh ilion orang. Nampol mana sila kan? Ini tu nampol college gel pergi pergi na korang cek fundamentals. Ini symmetry orang nampol kan tu perayaan jenah. Ada application sekekan orang lo orang orang teri beri kita. Nampol kat dalek pada ke pula. Adi me. Enno de symmetry yang dah disebut oleh si jenal why is symmetry important? Yang disebut oleh si jenal. Adiam, I am saying that I am saying that Newton's third law. Every action has an equal and opposite reaction. We are saying that we are equal and opposite reaction. We are saying that we are equal and opposite reaction. We are saying that we are equal and opposite reaction. Ina tak kalah tu, kita orang doilion ni kira illa. Jadi, kalau korai nak gaya ni tak ikhing kita ni. Ada kita ni ada anivari ada yang ada mungkin kita perlu pernah dohni ni. Tangan ni cahaya nak kar. Anyways, Newton's law. Aduh, bala re correct tu ni. Ina third law. Every action has an equal and opposite reaction. Ini tu, nama kita symmetry dek ya seleng. Ina explain je. Amal muka. Ipa re bombu potong bo. A bombu poti cinta rambo. Ida arti la bombu ni particle sel la direction selegum cini cinta rambo. Ha cini cinta rambo sama ya tu. Oru direction lega pogunna oru piece na opposite ayta matya direction lega pogunna oru piece definite ayta kano. All together bangar asymmetric ayta thodu mengilu. Ada ayda bombu poti tarikim bo. Aa poti tarikim na samayatta namal oru high shutter speed lla oru camera vechi inar high shutter speed vechi na namal kuri image dukku ana gil. Scattered ayta namuk thodu mengilu. For every particle which is moving in one direction, there will be an equal and opposite particle moving in the other direction. This is basically called symmetry. अब एक conservation वेंडी टाण वेरी वक्षे प्रकृति symmetry use चेत दो नमक वेण में गिल पर याम नमक अंगने आरोपी किया मधुलम तेजी लाम तोड़ दो आधुन उन्नत अन्य आने Newton's third law दन्य ये दार तथा लोरू symmetry के पच्चीस example आने द पर याम because it keeps all the forces balanced always. इप्पन नमल लोरू bottle नंदा लगी बंजील नंदा नमल परते क Kerumbo, nampal back leg, front leg kerang kami endi, ubeh ikan ada force tu, ni ana back leg nampal ada vanji, back leg ubeh ikan endi tu use iana. That force is actually balance. Abi ini balance seperti maintain je kami endi symmetry sahaja. Apa, apa dah inggilum symmetry undo undo nengal ka observe je, ian kadi je kadi jal. That means there is a balance which is existing in that particular system. Adik kadi je nengal ka, semua orang arya amna macam tu kerja kama ana pattern formation tu barang. Ini ni ana nampal Pascal's triangle, Pascal's triangle, anda ngalik 
കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു നമ്പർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫില്ല് ചെയ്ത് കാണും ചെറുപ്പത്തിൽ വൺ 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 ടു വൺ അതായത് ഓരോ റോയിലും അതിന് മുമ്പത്തെ റോയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സം നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടായിരിക്കും എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദർ ഇസ് ആക്ച്വലി എ സിമിട്രി ഫോർ ഓൾ ദീസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് 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 രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് നാല് ആറ് നാല് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് തന്നെ ഒരു സിമിട്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സിലും ഒരുപാട് റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സിമിട്രി മാത്തമാറ്റിക്സിലും ഒരുപാട് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് ആണെന്ന് പുറത്തേക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇൻട്രിഗേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരുപക്ഷെ പലപ്പോഴും സിമിട്രിക്കലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പം ആ ഇൻട്രിഗേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് സിമിട്രിക്കലായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ സിമിട്രി നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാൽ ആ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റമാണ് ആ കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് എന്നെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലെവലിൽ സിമിട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ സിമിട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ആ സിമിട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഐഡൻറ്റിറ്റീനെ പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്നിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സിമിട്രീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പ്രൊഡിക്ഷൻസ് എൻ്റെ ബോഡീനെ കുറിച്ചും എൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നടത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പെറ്റലോ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഒരു ഡയഗ്രം തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഒരു സ്നോ ഫ്ലേക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറോ അല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സിമിട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സോ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലെവൽ ഇവരൊക്കെ സിമിട്രിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്നോ ഫ്ലേക്കിൻ്റെ ഈ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ബാക്കി സ്നോ ഫ്ലേക്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സിമിട്രി കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സോ ബേസിക്കലി സിമിട്രി വാട്ട് സിമിട്രി ഈസ് ഡൂയിങ് ഇസ് സിമിട്രി ഈസ് ആക്ച്വലി ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ദ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഓഫ് എ ബിഗ് കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം ഇൻ ടു സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം ഫോർ അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ച ഡയഗ്രാം എന്തിൻ്റെയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പിടുത്തമുണ്ടോ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ സയൻസ് ബേസിക്കലി പഠിച്ചത് ഇത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ആ സോഡിയം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഉപ്പിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഉപ്പിൽ നീലയിൽ കാണുന്നതാണ് സോഡിയം മറ്റേ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ആ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പൊടി ഉപ്പ് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു സിമിട്രി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ പൊടിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഉപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ ആ ഉപ്പിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സിമിട്രി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പിൻ്റെ ബാക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ഇന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമിട്രി നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ സിമിട്രിയുടെ ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം മറ്റൊരു ചോദ്യം വൈ ഇസ് എ ബിഹൈവ് ഹെക്സഗണൽ ഒരു പക്ഷേ പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിഹൈവ് ഹെക്സഗണൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തേനീച്ചക്കൂട് പ്രകൃതി നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്കണോമിക്കലാണെന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാൻ അപ്പോൾ തേനീച്ച ഒരു കൂടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തേനീച്ച എങ്ങനെയാണ് കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം നമുക്ക് അതിൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ തേനീച്ച കൂടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ശേഖരിക്കുന്ന ഹണിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ തേനിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ബിഹൈവ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വാക്സ് ആ തേനീച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാക്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തേനീച്ചയ്ക്ക് പ്രോഗ്രാംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ തേനീച്ചനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൊളോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് നിങ്ങൾ വേറെ ലെവലിലേക്കൊന്നും പോരുത് ഞാൻ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ആ ഡി എൻ എ പ്രോഗ്രാംഡ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ
നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഹണി വാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹണീൻ്റെ എമൗണ്ട് ഭയങ്കര കുറവ് മതി ഇത് ഭയങ്കര എക്കണോമിക്കലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഹണി ബി ഹൈവിന് ഹൈലി സിമട്രിക്കലായിട്ടൊരു സ്ട്രക്ചർ വരാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഏത് സിമിട്രിയുടെ പുറകിലും ഇതുപോലെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവും തോന്നും നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണാം മറ്റൊരു ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലാനറ്റ്സ് സ്പെരിക്കൽ എന്നുള്ളത് ഇത് പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ അല്ല പക്ഷേ ഈ ഐഡിയ തന്നെ നമുക്ക് പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കൂ ഓഡിയോ ഇല്ലാത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പൈറൽ ഗാലക്സി ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഒരു പക്ഷേ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് സ്പെരിക്കല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പൊടിപടങ്ങളുണ്ട് ആകാശത്ത് മുഴുവനും പൊടിപടലങ്ങളാൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവസാനം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ പൊടിപടലങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അട്രാക്ഷനും മൂവ്മെൻറ്റിനെ കോസ് ചെയ്യുന്നു ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ അത് നിൽക്കുകയല്ലോ അതും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് അവസാനം നമ്മൾ ഇന്നിൽ കാണുന്ന ഗാലക്സികളുടെ രൂപത്തിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റും ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പൈറൽ ഗാലക്സിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മിൽക്കിവേടെ അല്ല ഏതോ ഒരു സ്പൈറൽ ഗാലക്സിയുടെ ഫോമേഷൻ ആണ് ഇനി പ്ലാനറ്റ്സ് എന്തോ എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് സ്പെരിക്കലായി എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ സ്ഫിയറിന് ഭയങ്കര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്താണ് സ്ഫിയറിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും സിമിട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ നേച്ചറിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് സ്പെരിക്കലാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ ആ സ്പെരിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ആയിക്കൂടെ എല്ലാത്തിനും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ബാക്കി വരും പക്ഷേ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ അവസാനം വരാം അപ്പോൾ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ട് സ്പെരിക്കലായി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാനറ്റ്സും ഇതുപോലെ തന്നെ ഗാലക്സീസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പൊടിപടലങ്ങൾ ചുറ്റും കൂടി നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഗ്രാവിറ്റി കാരണം ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ചുറ്റും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പ്ലാനറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കറങ്ങി വരുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റി ഫോം ചെയ്യാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഈ സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പിൽ എത്തിയ അവസ്ഥയിൽ ഇത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് തണുത്തു ഉറച്ചതുകൊണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ആ ഷേപ്പിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സും കൃത്യമായിട്ട് സ്പെരിക്കലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല മെർക്കുറി വീനസ് ഒരു പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സ്പെരിക്കലാണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ അതിനുശേഷം വരുന്ന പ്ലാനറ്റ്സ് ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് സ്പെരിക്കലല്ല എക്സാ എസ്പെഷ്യലി ഈ ജൂപിറ്റർ പോലുള്ള വളരെ ജൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്റ്സ് ഒരു കാലത്തും സ്പെരിക്കൽ കംപ്ലീറ്റ് സ്പെരിക്കലല്ല അവർ ചെറിയ രീതിയിലൊരു ലിപ്സോയിഡാണ് അതിന് കാരണവുമുണ്ട് ഏറ്റവും അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാനറ്റ് ഫോമേഷൻ്റെ ടൈമിൽ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന പൊടിപടലങ്ങളിൽ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഫോഴ്സ് ഇത്തിരി കുറവും അവരുടെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഈ രണ്ട് അൺഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയ ബൾജ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഓവൽ ഷേപ്പ് വരാൻ പല പ്ലാനറ്റ്സിലും കാരണം അപ്പോൾ ഈ സിമിട്രീനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഗ്രാവിറ്റിയും ബാക്കിയുള്ള ഫോഴ്സസുമാണ് ഇത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുന്നൊരു മൂവ്മെൻറ്റാണ് ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ബേർഡ്സിൻ്റെയും സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷിൻ്റെയും ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനും ഒരു സിമിട്രിയുണ്ട് അല്ലെ സിമിട്രി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആദ്യം ഒരു പക്ഷി വറക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പാസ്കൽ സ്ട്രാങ്കിളിൽ കണ്ട പോലെ വൺ 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 ടു വൺ വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ എന്ന് പറയുന്ന അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് ഇവർ പറക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫിഷ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ടുഗെദർ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക്
ഇനി വരാനുള്ളത് ബൈലാറ്ററൽ സിമിട്രിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ബൈലാറ്ററലി സിമിട്രിക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമിട്രി കൊണ്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്നെ നടുക്കുകൊണ്ട് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം സെറ്റ് ടു ഹാവ് എ ബൈലാറ്ററൽ സിമിട്രി രണ്ട് കണ്ണ് രണ്ട് ചെവി രണ്ട് കൈ രണ്ട് കാല് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈലാറ്ററൽ സിമിട്രി വരുമ്പോഴുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബൈലാറ്ററൽ സിമിട്രി വരുമ്പോഴുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വി ബേഡ്സിൻ്റെ കേരത്തിലാണെങ്കിൽ എയറോഡയനാമിക്സ് റൂസ് അനുസരിച്ച് രണ്ട് ചിറകുകൾ സിമിട്രിക്കലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ബേഡ്സിന് വളരെ നന്നായിട്ട് പറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിൻസും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യർക്കോ ബാക്കിയുള്ള ഇരുകാലി മൃഗങ്ങൾക്കോ നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾക്കോ സിമിട്രിക്കലായിട്ടുള്ള ലിംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മൂവ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കണ്ണില്ലാത്ത ഒരാളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണില്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അയാൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടും കാരണം അയാളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇടത് ഭാഗത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പുള്ളിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ണ് മാത്രമാണ് ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിലും ഇതേ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമുള്ള വീക്ഷണം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ട് കണ്ണ് ഏതോ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡ്യുവൽറ്റി എന്നുള്ളത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം ബൈലാറ്ററൽ സിമിട്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്കണോമിക്കലായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എവല്യൂഷനെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ബൈലാറ്ററൽ സിമിട്രി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത് പിന്നെ സിമിട്രിയുടെ മറ്റൊരു ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈലോജനറ്റിക് ട്രീയിൽ ഏതൊക്കെ അനിമൽസ് എങ്ങനെയൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ കണ്ണൂരുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് കൊരങ്ങന്മാർ മനുഷ്യരാകുന്നില്ല എന്നുള്ള പണ്ടത്തെ ചോദ്യം ആൾക്കാർ പിന്നെയും പിന്നെയും ആവർത്തിച്ച് പോയിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സിമിട്രിക്കൽ ട്രീ കാണിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു അതായത് നമുക്കും ചിമ്പാൻസിക്കും കൂടി ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ അനിമൽസിൻ്റെ അകത്തുള്ള സിമിട്രീസിനെ വെച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ അനിമൽസ് ആരോഗ്യമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സ്പീഷീസിന് ഒരു ബയോലാറ്ററൽ സിമിട്രി ഉണ്ടെന്ന് കരുതും പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമിട്രി ഉണ്ടെന്ന് കരുതും വേറൊരു സ്പീഷീസിനും ഇതേ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമിട്രി ഉണ്ടെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ കൂടുതൽ റേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ എവല്യൂഷണറി ട്രീ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്യാപ്സ് നമുക്കുണ്ടാകും അപ്പോൾ സിമിട്രി കൊണ്ട് എവല്യൂഷണറി ട്രീ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഗ്യാപ്സും കൂടി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിട്രിയും ബ്യൂട്ടിയും തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്യൂട്ടി എന്നുള്ളത് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഞാൻ സെക്സ്വൽ അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് കരുതുന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നടത്തിയത് ഡങ് ഫ്ലൈസിലാണ് അതായത് കാറ്റിൽ ഡങ്ങിൽ നമ്മുടെ പശു ചാണകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫ്ലൈസിൽ നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫ്ലൈസിനെ കൊണ്ടു ഒന്ന് ചാണകത്തിൽ വന്നിരുന്ന സിമിട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വിങ്സ് ഉള്ള ഫ്ലൈസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാണകത്തിൽ വന്ന് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന അൺസിമിട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വിങ്സ് ഉള്ള ഫ്ലൈസ് ചാണകത്തിൻ്റെ അടുത്തേ വരാത്ത കുറച്ച് ഫ്ലൈസ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ഉള്ള ഫ്ലൈസിനെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വിധേയമാക്കിയത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീമെയിൽസുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്തത് ഏത് ഫ്ലൈ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാണകത്തിൽ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് സിമിട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വിങ്സ് ഉള്ള ഫ്ലൈസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫീമെയിൽസുമായിട്ട് പെയർ ആയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സോളിറ്ററി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അതായത് അൺസിമിട്രിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൈയും ഒറ്റയ്ക്ക് ചാണകത്തിൽ വന്നിരിക്കാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി നിൽക്കുന്ന ഫ്ലൈസും ഫീമെയിൽസുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് വളരെ കുറവാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതിന് കാരണം ആൾക്കാർ സിമിട്രി ആണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഫീമെയിൽസ് ഒബ്വിയസ്ലി ആർ ചൂസിങ് ദ മോസ്റ്റ് സിമിട്രിക്കലി മെയിൽസ് ബട്ട് വൈ ദറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഹൈലി സിമിട്രിക്കലായിട്ടുള്ള വിങ്സ് ഈ ഫ്ലൈസിനുള്ളപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഫീമെയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവരിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നോർമലി ഇപ്പോൾ ആൺ
അപ്പോൾ ഈ അനിമൽസ് മേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ജനറ്റിക്കലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മേറ്റ്സിനെ തന്നെയാണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ മേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു പെൺ സിംഹവുമായിട്ട് മേറ്റ് ചെയ്യാൻ നാലോ അഞ്ചോ ആൺ സിംഹങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആ പെൺ സിംഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതാണ് ജനറ്റിക്കലി കുറച്ചും കൂടി ഇത് എങ്ങനെ സെൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഉപാധി എന്ന് പറയുന്നത് സിമിട്രി ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമിട്രിക്കൽ ആയിട്ടൊരു സിംഹവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ണ് ചെറുതായിട്ട് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സിംഹവും രണ്ട് കണ്ണും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന സിംഹവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണടഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിംഹത്തെ ആ സിംഹിണി സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം ഹൈലി സിമിട്രിക്കൽ ആയിട്ടൊരു സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ജനറ്റിക്കലി ആ സ്പീഷീസ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണെന്നാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സിമിട്രിയും ബ്യൂട്ടിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്തോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്യൂട്ടി സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ആഫ്രിക്കയിലെ ഗോത്ര വർഗ്ഗങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് നിങ്ങളിത് കണ്ടു നോക്കൂ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലേഡിയുടെ ആ ഒരു ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഗോത്രക്കാർക്ക് അത് ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഭംഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് സംതിങ് ടു ഡു വിത്ത് സിമിട്രി കാരണം അവരുടെ വായിലിട്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്ലേറ്റ് ഹൈലി സ്പിരിക്കലാണ് സിമിട്രിക്കലാണ് ചെവിയിൽ തൂട്ടിക്കിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് കൊമ്പ് അതും സിമിട്രിക്കലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മെച്ചുവേഡായിരുന്നു കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹോണാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ അപ്പം അതും ഹൈലി സിമിട്രിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഈ സിമിട്രി നമ്മൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഭംഗി കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അപ്പാരൻറ്റ് ഫീലിംഗ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്സിന് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജനറ്റിക് ഇത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സിമിട്രി യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മയില് പീലി വിടർത്തിയിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലും ഹൈലി സിമിട്രിക്കൽ ആയിട്ടൊരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്നാണ് പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് ആ സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്തുകൊണ്ട് ആണുങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വന്നു എന്തുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സെക്യൂർ സെലക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇത്രയും വൈവിധ്യം കാണുന്നത് ആണുങ്ങളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളിൽ കുറവാണ് സ്പീഷീസിൻ്റെ വേൾഡിൽ അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡാർവിൻ തന്നെ അതിനുത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു മെയിലിന് ഒരുപാട് ഫീമെയിൽസിനെ എന്താ പറയുക ഫീമെയിൽസിലേക്ക് അതിൻ്റെ ജീനിനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഒരു ഫീമെയിലിന് ഒരുപാട് മെയിൽസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജീൻ സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപോലത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു ആണിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അതല്ല ഈ ആണിന് സഞ്ചരിച്ച് എപ്പം വേണമെങ്കിലും എത്ര വേണമെങ്കിലും എപ്പം വേണമെങ്കിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ സീസണിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഓഫ്സ്പ്രിങ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല എത്ര വേണമെങ്കിലും പറ്റില്ല ഒരിക്കലും പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണുങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്യൂട്ടീസിനുള്ള വൈവിധ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഡാർവിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അത് പരിണാമത്തിൽ വന്നതാണ് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ബാൺസ്വാളോ എന്നുള്ള ഈ ചെറിയ പക്ഷിയിൽ നോക്കാം ഈ പക്ഷിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പക്ഷിയുടെ വാലുകളിൽ എപ്പോഴും പാരസൈറ്റ്സ് വന്നിങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ പാരസൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാലിൻ്റെ ഭംഗി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൽ ഓർണമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭംഗി കൂടുതൽ ആണുങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാല് ഭയങ്കര കൂടുതൽ ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫീമെയിൽസ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതിന് ഭംഗി ഭയങ്കര കൂടുതലാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് പോസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാല് അതുപോലെ കൂടുതൽ ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ബേഡിൽ ഉള്ള പാരസൈറ്റിൻ്റെ അറ്റാക്ക് ഭയങ്കര കുറവാണ് പാരസൈറ്റിൻ്റെ അറ്റാക്ക് ഭയങ്കര കുറവാണെന്നാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ബേഡ് ഇസ് ഹൈലി ഹെൽത്തി അപ്പോൾ വാലിൻ്റെ ഭംഗിയും പാരസൈറ്റിൻ്റെ അറ്റാക്കും അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത്നെസ്സും തമ്മിൽ എന്തോ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ സിമിട്രിക്ക് ഹെൽത്തും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട
ഇത് തന്നെ ബ്യൂട്ടി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പോസിബിലിറ്റി ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആനകളുടെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അഴകുള്ളൊരു കൊമ്പാണ് പക്ഷേ ഈ മയിലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പീലികളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം അട്രാക്ഷൻ പുറത്തേക്ക് ഫീമെയിലിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ് ഇൻ ദാറ്റ് വൾണറബിൾ ടു എൻ അറ്റാക്ക് അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര ഷോ ഓഫ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഇതിൻ്റെ സംഘാടകളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് തല്ലാൻ വരും അതിന് കാരണം എൻ്റെ ഷോ ഓഫാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഷോ ഓഫ് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നതിനെ തന്നെയാണ് ഈ ബ്യൂട്ടി എക്സിബിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റാക്ക് വരാൻ സാധ്യതയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും എവല്യൂഷനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനുണ്ട് ജഹാവി എന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അനുസരിച്ച് ദ ഹാൻഡി ഗ്യാപ്പ് ഇസ് എൻ ഓണസ്റ്റ് സിഗ്നൽ ഓഫ് ദ മെയിൽസ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം എന്താ പറയുക ബ്യൂട്ടി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി ആ മെയിലിനുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അറ്റാക്ക് വരുമ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് അതിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി ആ മെയിലിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നിസ്സംശയം വിചാരിക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിമിട്രി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡേഞ്ചറസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയും എനിമിൽ കിൻഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ആ ഡേഞ്ചറിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ളൊരു പൊട്ടൻസിയും കൂടി ആ മെയിലിനുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്നൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അന്വേഷിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിലെ പള്ളിയിലൊന്നും പോകണ്ട അത് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നൊരു പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെയാണ് സഹാബിയുടെ ലാംഗ്വേജിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഹാൻഡി ക്യാപ്പ് ഒരു മെയിലിലുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫൈറ്റർ അപ്പോൾ നേച്ചർ അതിന് ഇഷ്ടം പോലെ ഹാൻഡി ക്യാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് നേച്ചർ സെലക്റ്റഡ് ദിസ് ആസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫൈറ്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആനകൾ മേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യും സിമ്മങ്ങൾ മേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷോ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ആ ഫൈറ്റിങ്ങിൽ ജയിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊട്ടൻസിയും നേച്ചർ അവർക്ക് നൽകും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിമിട്രി ഉണ്ടെങ്കിലും ഡേഞ്ചർ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സഹാവി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സിമിട്രി കൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളത് മാഗ്നറ്റോ റിസപ്ഷൻ ആണ് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ടോക്സിൽ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടോക്കാണ് കുമ്പിടി എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു ടോക്കാണ് ആ കോണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഡിസ്കവറി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് മാഗ്നറ്റോ റിസപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റോ റിസപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂറോപ്യൻ റോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പക്ഷി എങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് എങ്ങനെയാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പക്ഷിയുടെ കണ്ണുകളിൽ ക്രൈ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഈ പക്ഷിയുടെ കണ്ണുകളിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ദ ക്രൈ പ്രോട്ടീൻസിൽ നിന്ന് എക്സൈറ്റോൺസ് പുറത്തേക്ക് വരും എക്സൈറ്റോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ എന്നൊക്കെ കരുതാം ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഓരോ കണ്ണുകളിലും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ എൻടാങ്കിൾഡ് എൻടാങ്കിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് കൈ എൻടാങ്കിൾഡ് ആണെന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ കൈയും ഇങ്ങനെ മൂവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡാൻസ് ഐറ്റം ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് പെൺപിള്ളേരെ കൊണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും പക്ഷേ നടുക്കൊരു മറയായിരിക്കും ഇവർ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപോലെയാണോ നോക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടീമായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും നടക്കുന്നതിനാണ് എൻടാങ്കിൾമെൻ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ എൻടാങ്കിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന രണ്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അത് ഹൈലി സിമിട്രിക്കലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ സിമിട്രി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അ
ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കൾസിന് മാസ് കൊടുക്കുന്ന റിസർവോയറിനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഹിഗ്സ് ബോസ് കൊണ്ട് കരുതാം അതായത് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടികൾസ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ക്വാർട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കൾസിന് കുറച്ച് മാസ് കൊടുക്കുന്ന പ്രോട്ടോൺസ് ഐ മീൻ ഒരു മാസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റിസർവോയറായിട്ട് നമുക്ക് ഹിഗ്സ് ബോസോണെ കാണാം പക്ഷേ ആ ഹിഗ് ബോസോണിൻ്റെ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാസ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി കിട്ടിയ മാസിനേക്കാളും രണ്ടും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി കിട്ടിയ മാസ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ് ആ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ സെമിട്രി ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അതുപോലെ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം മുതലായ എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കളിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എൻറ്റിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനും കൂടി സൂപ്പർ സെമിട്രി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനും ഒരു പക്ഷേ സൂപ്പർ സെമിട്രി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഗാലക്സി സമൂഹത്തിൻ്റെ ലൂമിനോസിറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗാലക്സി സമൂഹത്തിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പല ഗാലക്സികൾക്കും അതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഈ മാസ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് മാറ്ററാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു ഈ പറയുന്ന സൂപ്പർ സിമിട്രി മാറ്റർ ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഡാർക്ക് മാറ്ററിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി വരും എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം അപ്പോൾ സൂപ്പർ സിമിട്രി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഒരൊറ്റ സൂമർ സെമിട്രി എന്നുള്ളൊരു ഫിനോമിനൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഇതിന് വരുത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ എന്നും സൂപ്പർ സിമിട്രീനെ കുറിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ സിമിട്രീനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓരുമ വരുന്ന ഒരു സെല്ലുലർ സ്പീഷീസാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഫോംസ് എല്ലാം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓഷനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ നിന്നാണ് വാട്ടർ വെർട്ടേഴ്സ് വാട്ടർ ബോഡിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ആ വാട്ടർ ബോഡിയിൽ ആദ്യം ഒരു സെല്ല് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹൈലി സിമിട്രിക്കൽ ആയിട്ടൊരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെയായിരിക്കണം ആ സെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ സിമിട്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സെൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ സ്പെരിക്കലായിട്ട് കരുതുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത സെൽ ഹൈലി സിമിട്രിക്കൽ ആകാൻ കാരണം എന്താ സർഫസ് ടെൻഷൻ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച സർഫസ് ഏരിയ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സർഫസിലുള്ള അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അത്യധികമായ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിനിമം ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ഹൈലി സിമിട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറും നമ്മുടെ സ്പെരിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യകാലത്ത് സെൽസ് എപ്പോഴും സ്പെരിക്കലായിട്ട് മാറിയത് അതിനുശേഷം സെൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആ സെൽസിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ പല കെമിക്കൽസും വരുമ്പോൾ പല കെമിക്കൽസ് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് കെമിക്കൽസിൻ്റെ ബോയൻസി അത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതിന് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന് മറ്റൊരു സിമിട്രി വരികയും അത് ബൈലാറ്റർ സിമിട്രിയിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരികയായിട്ട് ഇന്ന് ശാസ്ത്ര സമൂഹം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് കെയോസ് തിയറിയാണ് മാൽക്കം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജുറാസിക് പാർക്കിലെ ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് കെയോസ് തിയറി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് എന്ന് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കമലഹാസൻ്റെ ദശാവതാരം എന്നുള്ള സിനിമയിൽ പുള്ളി പറയുമ്പോൾ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ വിങ്സ് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ വിങ്സ് ഫ്ലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങ് അമേരിക്കയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാലിഫോർണിയയിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ടൊർണാഡോ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് മൈനർ ചേഞ്ചസ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്കം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മഴ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കളിയാക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ
അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് അയോൺ ബോൾ രണ്ടാമത് സെക്കൻഡ് അയോൺ ബോൾ അപ്പം ഈ രണ്ട് അയോൺ ബോൾസിൽ എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടക്കും ചെറിയ മൈനർ ചേഞ്ചസ് മതി ഈ പറയുന്ന പാത്വേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇത് രണ്ടും സ്വീകരിക്കുന്ന പാത്ത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി എന്നാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഇത് രണ്ടും സ്വീകരിക്കുന്ന പാത രണ്ടും രണ്ടാവാൻ കാരണം മൈനർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ സിനിമയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാൽക്കം ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വെള്ളം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളം കൈൻ്റെ ഇതിൽ കൂടെ താഴെ ഒഴുകിപ്പോകും രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യവും അതേ കയ്യിൽ അയാൾ തന്നെ ഒരു വെള്ളം കൂടി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേറൊരു ഡയറക്ഷനിൽ കൂടെ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ അതിന് അയാൾ പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൈൻ്റെ അകത്തുള്ള വെയിൻസിൽ വരുന്ന മൈനർ മൈനർ വൈബ്രേഷൻസ് ആ മൈനർ വൈബ്രേഷൻസ് കാണിക്കാം എൻ്റെ കൈ ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് ഫേസ് ചെയ്യണം ഞാൻ സ്ഥിരം കോളേജിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല എന്തായാലും എൻ്റെ കൈ ചെറുതായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ആക്ഷൻ കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഈ വിറ മതി യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റിസൾട്ടിന് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് വരുത്താൻ അപ്പോൾ വിറയ്ക്കുന്ന കൈയോടുകൂടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റും വിറയ്ക്കാത്ത കൈയോടുകൂടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് ഔട്ട്കം വരുത്താൻ ഇത് തന്നെ മതി ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം എവല്യൂഷൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പല കെമിക്കൽസും വന്ന സമയത്ത് സ്പെരിക്കൽ സിമിട്രി എന്നുള്ള സാധനം ആ കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് സിമിട്രി കുറഞ്ഞ് 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 മറ്റ് ഏതൊരു സ്റ്റേജിൽ ഒഴിവാക്കാൻ കൂടാത്ത ഒരു ബൈലാറ്റർ സിമിട്രി ആയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ മാറിക്കാണാം അങ്ങനെ എവല്യൂഷനിലും ഈ പറയുന്ന സിമിട്രിക്ക് ചെറിയൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് ഇനി സിമിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോയ്ദേസ് തിയറം കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം സിമിട്രി എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്യൂ സിമിട്രിയും ബ്യൂട്ടിയും നമ്മൾ റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടു സിമിട്രി എവല്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടു പക്ഷെ സിമിട്രിക്ക് ഈ പറയുന്ന കാഴ്ചയിൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ളോ അതല്ല ഇതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും തലം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തലം കൂടിയുണ്ട് ആ തലം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോമിറ്റിയാണ് ആ യൂണിഫോമിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അതായത് സെർമോഡനാമിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അവിടെ ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമിട്രിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൺസർവേഷൻ എനർജി അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നോയ്ദേസ് തിയറും പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോയ്ദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീമെയിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ജൂ ആണ് അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് എവ്രി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ സിമിട്രി ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം ഹാസ് എ കറസ്പോണ്ടിങ് കൺസർവേഷൻ ലോ അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും സിമിട്രി ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ അതിന് അനുസൃതമായിട്ടൊരു കൺസർവേഷൻ ലോ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവരുടെ പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും സിമിട്രിക്കലായിട്ടൊരു സാധനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ സിമിട്രിക്കലാണ് സമയം സിമിട്രിക്കലാണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ സിമിട്രിക്കലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഞാനൊരു ഇതേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓടുന്ന ഒരു ട്രെയിനിൽ കയറി അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ഇതിനെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ്റെ സിമിട്രി എന്ന് പറയാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ താഴെ ഇട്ടു ഇത് നാളെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത് പിന്നെയും താഴെ ഇടുന്നു മറ്റന്നാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും താഴെ ഇടുന്നു ഏത് ദിവസം വന്നിട്ട് ഏത് സമയത്ത് വന്നിട്ട് ഞാനിത് താഴെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് താഴെ തന്നെ വീഴുമെന്നുള്ള ഒരേ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമയവും സിമിട്രിക്കൽ എന്ന് കരുതാം അപ്പോൾ സിമിട്രിക്കലായിട്ടുള്ള സമയവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ വെൻ ടൈം ഇസ് സിമിട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺസേൺ ഇപ്പോൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിക്ക് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാനും സിമിട്രിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയും സിമിട്രിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സിമിട്രി എന്ന് പറയുന്നത്
മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ കുറച്ച് പിക്ചറാണ് എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർബിറ്റൽസാണ് ഏതെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ചെറിയൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം സിമിട്രിക്കലാണ് ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സിമിട്രി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓർബിറ്റൽസ് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ സിമിട്രി യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യപ്പെടാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ സിമിട്രിക്ക് അവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം സിമിട്രി എന്താണെന്നും സിമിട്രീനെ കുറിച്ച് വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അധ്യാപകൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ ബ്ലോഗറും കൂടിയാണ് എൻ്റെ ഒരു ചാനലുണ്ട് ന്യൂ സയൻസ് ലിവ് സയൻസ് എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര് എല്ലാ ആഴ്ചയും ഏകദേശം ഒരു വീഡിയോ വീതം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഫ്ലഡിൻ്റെ ടൈമിൽ സോഡിയം പോളി അക്രിലേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയങ്കര വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അതിനെതിരെ വീഡിയോ ഇറക്കിയ ആദ്യത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അതിന് ഒരുപാട് റെക്കഗ്നേഷൻസ് കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ സോഡിയം പോളി അക്രിലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ കൂടെയാണ് അത് സംഭവിച്ചത് അതിലെൻ്റെ പേരോ നാമോ ഒന്നും ചേർത്തില്ല പക്ഷേ വെറുതെ വീഡിയോ ഇറക്കി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരുപാട് അവസാനം ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അവർ വിളിച്ചായിരുന്നു ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നു ഒരു പക്ഷേ നല്ല ന്യൂസും നല്ല അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കാരണം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സോഷ്യൽ സർവീസ് അതായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ഒരു ചാനലുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് സർവൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചാനലിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ചാനലാണെങ്കിൽ കൂടിയും പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതേ പേരിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊരു ഇതും കൂടി ചെയ്തു കാരണം വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ആൾക്കാർ കാണുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൊരുപാട് ഷെയർസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പഠിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും ആ പേജ് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പേരും ന്യൂ സയൻസ് ലിവ് സയൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുക ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പല സ്ഥലത്തൊന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ എസെൻഷ്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം കഴിഞ്ഞ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നടന്ന ആ ഒരു എസെൻഷ്യ എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ എസ് എൻസ് ക്ലബിൻ്റെ ആനുവൽ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ ഒരു അവസാനത്തെ സ്ലൈഡ് കാണിച്ചിരുന്നു ഒരു ടീച്ചറുടെ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഗ്രഡേഷൻ അല്ല ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ മാറ്റർ ഓഫ് അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അത് പറയുകയാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ട് 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 നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പല ആൾക്കാരിലും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വേദികളിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുടെ ടോപ്പിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതേ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് അതാണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് ദൈവം ഇല്ല എന്ന് ബോധ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ദൈവമില്ല 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 എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് യുക്തി ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് റാഷണൽ തിങ്കേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളരണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഈ ഒരു വേദിയിൽ എനിക്കത് പറയാം കാരണം ഇത് എല്ലാ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് സംഘടനകളും കൂടിയുള്ളൊരു വേദിയാണ് അവരുടെ അപ്രിഗ്രേഷനാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഓരോരുത്തരുടെയും ഉദ്ദേശം എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ 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 ഗീതയിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ആ നല്ല കാര്യം നല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് ഗീതയിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിനാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് വരുത്താൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ വിശ്വാസം നല്ലതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങളിൽ അധ്യാപകരുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അധ്യാപകരാണ് നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അധ്യാപനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അധ്യാപകരാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ലെവലിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ
വിത്ത് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ആ ഹിഡൻ ഫോഴ്സസ് ആണ് ഈ ഡാർക്ക് എനർജി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആ ഹിഡൻ ഫോഴ്സസ് ഹിഡനായിട്ട് കിടക്കാൻ കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന സൂപ്പർ സിമിട്രി എന്നുള്ള ഫിനോമിന ഉള്ളത് കൊണ്ടാകാം ഒരു പാർട്ടിക്കളും അതിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കളും ഈ കൺസിൽസ് എപ്പോഴും രണ്ട് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ദാറ്റ് ദെയർ ഇസ് no force at all but basically force und annalla nartha appo universe inde formation thane oru pakshe maati marikkan vendiyittu ee super symmetry allengi symmetry nalla concept kondu pattum ennu namukku prathyashikkam galaxy galakena sphere la avunnu nalladana ella galaxy ullum sphere la allallo alla adu pole v v plus f is equal to e plus 2 nartha oru equation undallo adu onnu parayavo simple aayittu parayanengil irikku nalla chodya parayanengi ഈ ഗാലക്സികളുടെ ഫോർമേഷൻ്റെ ടൈമിൽ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് പ്ലാനറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെരിക്കൽ ഫോമേഷനാണ് എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഗാലക്സികളുടെ ഫോർമേഷൻ്റെ ടൈമിൽ ഈ ഗാലക്സി ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പിടിച്ച് വലിക്കുമല്ലോ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഫോഴ്സും ഈ ഗ്രാവിറ്റിയും തമ്മിലുള്ളൊരു കോമ്പറ്റീഷനുണ്ട് ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഈക്വലിബ്രിയത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ആ ഗാലക്സിയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതൊരു ഫേസ് സെൻ്റർ ക്യൂബിക് പാറ്റേൺ ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് സ്പെരിക്കൽ ആയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റംസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒരു ക്യൂബിക് ഫാഷൻ്റെ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫോഴ്സസ് ഒരു ഫോർമേഷനിൽ ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ്ലി സിമിട്രി ആയിട്ടൊരു സ്ട്രക്ചർ സ്വീകരിക്കാനായിരിക്കും ആ സിസ്റ്റം നോക്കുക ആ സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് ആ സിസ്റ്റം ആ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ ഉറച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സിമിട്രിക്ക് വ്യത്യാസം വരില്ല അപ്പോൾ ഈ അൺബാലൻസ് ഫോഴ്സ് ആണ് ആ കെയോസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പല സ്ട്രക്ചേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ പല സിമിട്രീസിനും വരാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഗാലക്സികളും ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഗാലക്സീസിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ സിമിലർ ആയിരിക്കും ഇതുകൂടാണ്ട് തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരും കുറച്ച് ഡിസോർഡർ കൂട്ടാനും സിസ്റ്റം നോക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വരുമ്പോഴാണ് പല സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ ും ബേസിക്കലി ആ ഫിനോമിനൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം മിക്കവാറും ഫേക്ക് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പൊട്ടിയ ബോൺസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ബോൺ വളർത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂസ് കേൾക്കാറില്ലേ ഒരു പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം കൈയും കാലും പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിമിട്രി കൃത്യമായിട്ടായിരിക്കാം ഈ ബോക്സേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവർ മൂക്കിടിച്ച് പൊട്ടിക്കും ഇപ്പോൾ ആ പാലം മൂക്കിൻ്റെ പാലം ഇടിച്ച് പൊട്ടിക്കും അത് സിമിട്രിക്കലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മൂക്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ അത് സിമിട്രിക്കലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്താറുണ്ട് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സിമി അൺസിമിട്രി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ആ അസിമിട്രി കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ യു ഗോ ഫോർ എ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് അല്ലാണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ പുറകിൽ പോകാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വെറുതെ ഇടിച്ചാലോ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സിമിട്രി മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓറാങ്കൂട്ടൻ്റെ കൈ നീണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ നമ്മളത് പിടിച്ച് തിരിച്ച് നേരെയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു